こんにちは、ソックニッターのまゆみです。今日は、私の知っているかかとのうちで最も簡単なガセットヒールというのをアメリカ式で編んでいきたいと思います。左右同時編みをします。ちょっと動画が長くなってしまったので、えっと、ガセットヒールのここの待ちの部分だけを今日は編んでいますので、続きをご覧ください。えっと、ちょっと説明を少なくして編む音とかが入ったらいいなと思います。あと、えっと、ゆっくりめにしていきたいと思うので、もっとゆっくりしてほしいときは、またコメントいただけたらなと思います。かかとを編めたら、もうつま先とかかと編めたら靴下ができるので、ここがもう一踏ん張りというところです。初めて編む方、頑張ってください。では、えっと、まず、つま先を編んだ後のここの筒状のところ、甲のところの編み方を説明してなかったので、そこをお見せします。コードをこうたぐり、上の方のコードをたぐり寄せて、手前の針を押して奥のを引っ張ってきます。糸がくっついている方の針からそっちじゃない方、違う方に編んでいくという感じです。ちょっとアップしますね。で、ここを筒状に編んでいくのですが、刺して、こんな風にして、ここが緩まないように、コードと近くに針を持ってきて編むといいと思います。こう刺してこんな風にかけています。時々三十名かどうかを確認しています。何段か編んでるかを数えているんじゃなくて、何センチになるかっていうのを。測ってやっていますで、毎回メジャーを出してくるのがちょっと大変なので私の手のここからここからここまでが17センチなのでこの部分にこう手を当ててこのカーブにこれを沿わせてここ超えたらあ17センチを超えたんだなっていうようにしていますどこまで編むかを後でお見せしたいと思いますで、端まで来たら、この糸でこっちに編まないようにして手を離して、ちょっと近すぎるか。こっちをこう押して、もう片方の靴下を編みます。刺して、ほら、こっちの糸じゃないことを確かめて、この、ここのコードにこの針を近づけて、まず一目編んで。というようにして編んでいます。ちょっとここからスピードを出しますね。ちょっとこのレラーナ。順毛バージンウールの毛糸はこんな風にこんな風にちょっと毛が出てくるので掃除をしながら<笑>編んでいます。で端っこまで編んできたらこの針をグッと押してでこの針の方をよく間違って引っ張ってしまうので気をつけてください。奥のコードを引っ張ります。この時靴下をこうキュッと押さえておきます。で、ひっくり返す方向はこの糸の絡まりが逆になるようにします。この糸は内側と外側からこう出てきているので、外側の方がこうくるんくるんしてしまうんですね。なので絡まないように絡むのと逆の方向に回します。そして奥の糸がついている方をこう手前に持ってきて、編むという感じにしています。で、この
マーカーがついている方から始まったのでこっちで終わるようにして長さを測ってみたいと思いますえっ、ー、と長さの測り方は平置きしてこの端っこからこう指でこうなぞっていてコードのところを入れないようにしていますあちょっと編みすぎちゃったかなちょっと伸ばさないようにして1 8ンチ編んだつもりだったんですけど1 8ンチこの針の分を抜かして大体でしていますそしてえっ、ー、となぜ1 8ンチと決めたかというとこれからガセットヒールというのを編んでいくかかとを編んでいくんですが30目でえっ、ー、とその3分の110目を左右に増していきます。待ちをこう作っていくので。で、10目増すには2目、あ、10目っていうのはこっち10目増すには1目増した後に普通に編んで、1目増した後に普通に編んでっていう、ここみたいに台形みたいにずっと増し続けるんじゃなくて、1目増して、次メリアス、1目増してっていう感じで、なので10目増すには20段必要なんですね。なのでどこかを20段数えます。こういう、例えば青のところから20段12345678910111112131415161718192020この紫のここに0を当ててで青の2本目 4.5cm。4.5 センチ待ちの分がかかる。ここから 4.5 センチでかかとが始まるということです。で、えっ、ー、と、作りたいサイズの2センチ内側短くしたいので、そうするとこの側やんって伸びるので、だいたい2センチぐらいでちょうどピタシになります。例えば 23.5 を作りたいのに 23.5 で編んでしまうと、ちょっと緩くなってしまうので、なので、今 24.5 を作りたいので、18.5、あ、十八か、18たす 4.5、1、2、3、4.5、22.5 ということになって、あと2センチで、あ、ちょうどいいなという感じです。なので、18センチでストップしました。逆に言うと 24.5 を作りたかったらこう,こうを編んでる時に20段の分のが 4.5cm だったから 4.5cm 引いて 20cm そこから 2cm 引いて 18cm という感じにしていますそこは毎回違うというか今回特に新しい毛糸だったのでこの進み方が違うと思うし日によって私もずっと編んでても今日はちょっと大きく編んでるとかなんかそんな時があるのでその日にまず測るようにするといいかと思います最初のうちって本当に手の緩さっていうかきつさとかが一定してないと思うのででもオパールケイトいつも使ってるんですけどオパールケイトの時にはもう何センチって決まってて私は4センチくらいだったかななのでえっといつも6センチマイナスで編んでいますでは、かかとを編んでいきたいのですが、こっちからスタートしたので、えっ、ー、と、どっちをつま先にするか見てみてください。自分でお気に入りの方。本当は、ここ一段編んでからこの裏にかかとを編むのが普通なんだろうけれども、私はこう見てみて好きな方を表にしようかなと思っています。そして、こっちにかかとをすると、こっちのつ、こっちがつま先の分、一段少なくて、その方がカクッとなって、90度になりそうな気もするので、こっちを、これから編むところをかかとにしたいと思います。では、なので、こっちを一目ずつ増していきます。とつま先と一緒で編み出し増し目というので、増し目、増していきたいと思います。これも一目入ったところで、増しますで同時編みといってもかかとだけは、えー、とこっちだったらこっちを編んででこっちだったらこっち後で編むっていう風にしなきゃいけないです。あでもその前に今待ちの部分をちょっとこう余裕がある部分三角形の待ちの部分を編んでいくので左右同時編みで大丈夫です。でその時に私はいつもマーカーをこう近くに置いておきます。でマーカーがある方で
あ、増し目をしなきゃなって思うからです。裏はこうになるので、ここにつけておかなくても、あ、増さなくていいなって、そういう目印にしています。まずは、一目、編んで、編み、編み出し増し目です。編み出し増し目というのは、こう一目編んで、外さずに、裏からこう入れて、こんな状態になっています。ここもう一回こう。こう入れてこう。こう、こう。こんな風にして、編みます。そうすると一目のところにもう一目増えます。アメリカ式の時にはこんな風に持っていてこうかけていますここはちょっと急いで編んでもたんちょうかなラスト2目というところで1つ編んで外さないでこっちからこういって編みますで最後1目ここが増えていきますでこちらを手繰り寄せてギュッとして一目編んでここも増し目をしていきます式式の方がきちっと細かい目がきつめに編めると思うのでそして糸のかけ方もこうして失敗しないと思うので初心者の方はこちらで編むといいと思います私も最初アメリカ式で編んでました最後2目になったら編み出し増し目をして終わりますグループはこんな風に針をこうして手前を押して奥を引っ張ってくるで糸は右側にして編んでいますこちらはこうの方になるので目利編みをずっと続けます左右同時編みの時にこの糸がどっちがどっちか混乱すると思うんですがこっちの糸でこっちを編まないように気をつけてくださいちょっと左右違う色の糸を使うといいかもしれませんこれはちょっと似たような色なので
で編んだ方の針を押して奥を引っ張ってくるっと回して。でここもメリアス編みさっき増したのでメリアス編みですねちょっと長い動画になるかもしれないのでチャプターをつけておきたいと思います。あんまり長かったら今日は待ちだけ編んで終わりにするかもしれませんが、そしたら明日までお待ちください。毎朝6時に新しい動画をアップしていますので、よかったらチャンネル登録の方お願いします。来ましたところがちょっとちっちゃい目になってて編みづらいと思うのでそこはちょっと大きくして同じ他のとことここがちっちゃくなってるので他のところと同じ目になるように引っ張ってあげてください。本当はこんな風にコードに寄せるときに音がしないくらいは緩く編みたいんですがちょっと力が入りますね。普段フランス式で編んでるときはこの音がしないぐらい緩く編めてるのでちょっと今から緩めるように大きな動きで編んでみたいと思います。輪張りを選ぶ時にはこの針とコードのところが細くなっているつなぎ目が重要だと思うのでなのでアッティとかをおすすめしますあとヒヤヒヤっていうのもすごい気持ちいいですねここスムーズにこう大きくなってると100円ショップの輪張りも使ったことあるんですけどよく毛糸が引っかかってしまうので編みづらかったですね。100円ショップには0号針とか1号針の輪張りはないかな。6号針ぐらいがあると思うので、最初使うときはそれでもいいかもしれませんが、最初は伊賀屋さんの靴下といって、太い糸で何本取りか、最初でも1本のがおすすめなんですが、そんなので編みましたね。ちょっと編む音だけじゃなくて風の音も入っているかもしれませんが暑い日に見てくださっている方はちょっと涼しいかもしれません。また増したいと思います34目になっているはずです
こんな感じでちょっとここの幅がな大きくなっていきます。なのでこのかかとは足首のところがシュッと入っていくのでどなたにでも入ることは入りますただうん足首の前のところが緩くな緩んじゃってあまりこう余っちゃってあまり好きじゃないという方にはあともう一歩進んだラップターンという編み方をおすすめしますこれができるようになったらどうぞお試しください。この後の靴下でそれをしていきたいと思います。あ、でもこの後すぐに編むのは、かかとなし靴下です。かかとがなくても編めるような、えっ、ー、と、スパイラルで編む靴下。どんなサイズでも合うので、ちょっとサイズをがわからない人にも、編めるかかとを編まなくてもできる靴下なのでもし苦手な方はどうぞお試しください。編み出しまし目でこのマーカーがついてる方だけを増していって裏では増さないようにしてくださいつま先の時はそれでよかったんですがかかとなのでこっちは増さないずっと同じで。こっちの方がどんどん大きくなっていってコードがこう,こうなっていきます。それでも気にせずに編んでください。ちょっと今車が行って車の音が入っちゃったかもしれませんがちょっとマイクをいつもと違って編んでるとこの近くに持って行っていますこの編む音が好きなんですよねちゃんと一目一目進んでいるというこの安心感があって心が落ち着きますになってきましたね。段染めと言って段になって例えば一周青とか一周黒とかっていう風に計算されて作られている糸で私がまるでここから色を変えたかのように柄を作ってくれるので段染め糸はおすすめです。そしてオパールケイトの場合はすごい色の組み合わせだったりするので。このレラーナも楽しいですね。2本混ざってて、こんな感じで。よし、先ほど増したので、ここはまたメリアス編みです。結構メリアス編みのシーンが多くて、すみませんが、一緒に編んでいただけたらなと思います。なんか多分あまり説明しないでさらっとしちゃってるんですがこのなんだろう靴下のキュッと
あ、道を寄せる方法とかコードの引っ張り方とかなんか気づかれる点があったら一旦こう真似してやってみていただけてよければするといいしもっと効率のいい方法があるよとおすすめしてくださったらすごく嬉しいですコメントください。さっきの真下目がちっちゃいのでちょっと大きくしますちょっとそこが編みづらいのでちょっと斜めになってきましたね可愛らしいたぶん最初に靴下を編むときにはつま先とかかとが難しいなって思う方が多いと思うんですが靴下を編めるようになってみれば一番好きなシーンはつま先かかとだそうですこの前ちょっとアンケートを取ってみたらいつかそうなるのでそれまで我慢してというか何回か時間をかけて編んでいるとそのうちすごく好きになると思うのでどうぞめげずに一緒に編みましょう。こんなに早く編まなくてもいい,い,いので私もここまで来るのに何年もかかったのでどうぞ楽しんでくださいその過程もコードをここをちょっと余らせておかないとここの編み地がくっついてしまうのでくっついてしまってもまあ目数を数えて元に戻すといいと思うんですけど最初の頃は本当何が起こるかわからない<笑>という状況だったので私はよくくっつけてしまったりしてでもそれを数えてコードをちょっと曲げてクイッと引っ張るといいと思うのでどんな風になるかな例えば今こう押してここを引っ張らずにあくっついてしまったとしてもでどこか分かんなくなるんですねでもここから30目こっちの方は増してないんで30目ですね2四郎やーと。にしろやーとにしろやーと多分ここっていうところをコードクッとしてこうする。と靴かつにくっついても大丈夫です。にしろやーとにしやーと。にしろやとで三十四オッケーという感じにしています。それではまたマシメをしたいと思います。ちょっとここから同じことの繰り返しだなと思う方、もう理解した方は早送りしたり、もう編み始めてもいいような気がします。一目編んで。
外さずにもう一目編む他に、まあ、つま先の時もお話ししたんですけどねじり増し目と右増し目左増し目というのがあって私はこの編み出し増し目を教えてもらうまでは右増し目と左増し目というのでしていました。というのはこの下からこう拾って編むこっちの下から拾うのがこっちの端っこでこっちの先の下からこう拾って。でこう編むのが右増し目なんですがあ右側のこっちの増し目なんですがそれだとちょっとこう平らになってポコッとならずにちょっと穴っぽい透かし編みっぽい感じになるんですがそれで編んでいましたつま先はそれだとちょっと強度が薄い気がするんですがちょっと足の脇の部分なので。涼しい方がいいかなっていうのもあって、で編み出し、増し目をします。この右手のくるっという感じを見ていただけると、やりやすいかなと思います。こう編んで、ここはキュッと引っ張った方が、ここ緩くなってしまう人が多いと思うので、こうして、外さないでこうしてもう一目編むという感じです。編み出しまし目アメリカ式でしたねついついいつもフランス式で編んでるので<笑>編んでしまいます失礼しましたもうアメリカ式で編んでると編み忘れっていうんですかフ,レンフランス式だとただかけてそのままにしておいて。こととかあってそれを次の段によく直すんですがそれがなくていいですねでこう確実にかけられる確実に引っ張れる目をというのがいいですねで慣れてきたらあんまりこう手元を見ないで編めるようにすると目も疲れなくていいかなと思いますお、青が終わりましたね。あ、白と青とがポツポツ入るとこかな。こんな感じになるところの糸かな。左手ではこの針にこう押して、こう押してる感じ、大げさにやると、にしています。ちょっと左手が忙しくないのが、アメリカ式のいいところですよね。アメリカ式、右が忙しいんですよね
でメリアサミをしますメリアサミというのは増し目も減らし目もせずにただ表編みをします靴下は筒状になっているのでこのマジックループで編むとずっと表編みをするだけでメリアサミになってくれていいですよね平らに編む時は引き返す時に裏編みをしなきゃいけないんですが裏編みが苦手なので筒状に編めて編める靴下が好きです。あんまりこの絡まりが多い時にはこんな風に糸の端と端を持ってこうしてちょっと見えるかな靴下がこうくるくる<笑>見えないですねくるくる回るようにしてこの絡まりを解消するといいと思います。見えないかちょっと端っこだけ。あります音でくるくる回ってるの<笑>ちょっと難しいかこんな風にして<笑>くるくる解消しています同時は見てると絡まるのが一番ストレスですもんね本当は糸巻き機で巻いた方がいいと思うんですけどこの糸の場合はヤーンガイドがついてて内側と外側から出すんだよってなってたのでこのまんまで行ってみましたおこっちも青が出てきましたね
少し緩く編めるようになってきたかな次は増し目をします38だっけ1 2 3 2このまま50目まで増していきます。毎回数えてなくてもまあ例えば次に今増すところを忘れてたとしても次の段の時に増せばいいと思うしそこら辺は一つぐらい間違えても全然大丈夫なので全部ほどくとかするよりは次の段で一,段一目増やせばいいと私は思っています。結構ちょっと間違ったぐらいではおかしくならないのが編み物かなとそして靴下ならば本当にちっちゃい一目なので間違いは気にしなくてもいいし一段ぐらい下のだったらこう一段外しててもそこだけ直すことも可能なのでちょっと編み物は直せるっていう失敗しても編み物は直せるっていう再生リストがあるのでよかったらご覧ください。だから好きなんですよね。縫い物だと、例えば裁断間違ってしまうともうどうしようもなかったり、一回縫ったのを取ったら、跡が残っちゃってて、直すの大変ですもんね。だから注意力が必要だなと。結構集中できる場合は、方は、編み物、あ、縫い物の方がいいのかなって思います。自分にぴたし合う、服を作れたらいいなってちょっと縫い物をしてみたこともあったんですがね靴下もだったらあれですもんねあの自分の足にぴったしのっていつかは作れるようになると思うので自分が履きたい長さの緩みちょうどいい緩みの靴下は編めるのでどうぞ勇気を持って進んでみてください。お紫のコーナーがやってきましたね音やっぱり長くなりそうなので、今回は待ちだけにしようかな。で、明日がセットヒールの部分をいきたいと思います。明日編むのは、かかとの後ろの部分を台形にしてこう縮めていく部分で、今はここがかかとで、ここがかかとの脇の部分になっていきます。
ここまで見てくださってるだけでももう十分編み物に対する忍耐力もあると思うので。一緒に編みましょう。こうやって手を動かしてれば絶対前に進むので。編み物って楽しいんですよね。いつかは絶対できますので。時間がかかるかもしれませんが。その時間も楽しんで編んでください。の青とロイヤルブルーみたいな青と紫のここがかっこいいですね初めて編む毛糸って本当じっと見つめて編んでしまいますね編み心地も面白いし。いつもパールケイトを使ってるんですがたまには違う糸も使ってこんな出会いがあるならいろんなケイトとも尻込みせずに使ってみた方がいいかもしれませんよね風になぜか中にコードの中に靴下が入ってしまうこともあるのでこれが正しいポジションですこんな感じここがこうなる時もあるんですよねこうバッなんだろうコードと針がバッテンになんないようにくるんとしてくださいこう,こうひっくり返すよりこうひっくり返した方が<笑>当たり前かな<笑>いいと思いますよし、では増し目をしていきます。編み出し増し目。外れないように押さえておくといいと思います。あ、なんか変な感じがするな。一目編んで。二目目。あ、こっちのを拾って。こ
行するときに結構針先にここ当たっちゃうので私は針先に当たってるかどうかこう自分の,あの編み方を確かめてもし当たってる場合には痛いなって思ってる場合にはこのアッティのプレミアムっていう丸い針を推奨しますあおすすめしますがこんな風に余さってない時編み忘れてる時があるんですねこれちょっとなんか大きいじゃないですか向きもちょっと今逆だったので気がつけたんですけどもしそうだったらこう編んでここにほら糸が渡ってるんですここだけなのでこうしてすくってきてこうかけると表編みになりますこんな風に間違えても直し直ししていますで糸がピンと張らない状態にして編むと緩く編めると思いますなんだろうピンと張ったり張らなかったりしてると目の大きさがあんまり揃わないような気がするのでで2目残しといてここを編んで外さずにこっちから。1目編んで編み出し増し目3456編み出し増し目。3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 30ちょっとこう斜めになってきてるの分かりますかねでこれで50目まで増していきます。
次はメリヤサミです。少し休憩をしてきましたそしたらちょっと下で土がオカリナを吹いているのでオカリナの音が入るかもしれませんがそれもお楽しみください<笑>次は42目にいますのかなえっ、ー、と1 2いまして3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 2 0 2 1 
29、29、30、31、32、33、36、37、38、39、40、41、42を42ですね。こんな風に数えてなくても最後2目になったら編み出し増し目をすれば数はだいたい合っていると思うので。重ない段はここをしてここをしてここ3回ですね123。ますというのを繰り返しています。アメリカ式の場合は右手に糸をかけます。私はこうしてこうしていますあ。こうしています。こんな風にしてかけて、ここでこう締めて、ここでキュッとして、これで力をテンションをかけています。でもほとんど力をかけてない気もする。刺したらこうかけて、その時にここをキュッとしてて。で、テンションをかけて編んでいます。できるだけ本当は針先を触らずにこう取れた方がいいかと思います。で、時々、こう、編み目が、をこっちにこう持ってきて、それでもテンションがかかっているような気がします。こうかけています。ミリアサミをしていきます
メディアス編みというのは表編みを続けるの本当は裏では裏編みをするっていうことなんですが靴下では筒状なのでメディアス編みイコール表編みです最初はなんだその編み方って思うかもしれませんがそれがメディアス編みです表編みですこの紫も濃い紫があったり薄い紫があったりして楽しいですね。でも紺の糸がこうくるくる入ってるのはいつもそうなのかなこのレラーナパーフェクトジャガードの毛糸の特徴なのかなときどき編み地も楽しみながら編んでくださいねこっちはまた青い線が来て次の色になるのかな多分かかとの時には濃いこの青にして編むとちょうど左右また逆になっていくんだと思うんですがちょっとそれも合わせずに来た糸で編みたいと思いますちょっと切ったりしなきゃいけないのがとっても嫌なので<笑>全部使い切ってあげたいのでもう左右揃ったのが編みたい時もありますよねそんな時にはこの毛糸を使ってみると楽しいと思います柄合わせがすごい簡単にできるパーフェクトジャガードです手に入りづらいかな私もメルカリで見つけて買ったのでよしでは増していきます増したのがこうボコボコボコボコっとこうでその隣に小さいのが並んでいますねこんな感じですまあ、示して
こっちも同じことするんだなっていう。で、真面目をして。真ん中を編んでいって。できたら力を抜いて編めるようにすると長く編んでも疲れないので。私はこう指と薬指にこう力が入ってぐるっとこう回してこう持ってて疲れることがあったので、できるだけ軽くして編むのを心がけるようにしました。で、最後は。靴下が長くなってきたらこんな風にクッションの上に置いて少しでも肩に肩こりとかにならないようにちょっとこういう風にしておくと楽だと思います。
つま先の時もそうだったんですが端っこをちょっと大きい目になっても、うん、その方がこう斜線この斜めの線が綺麗に出てくと思うので少し大きくなっても大丈夫だと思います大きめに編んでもいいと思いますこんな風になっていくんだなとかかとがこうなってここがこうなってこうなっていくんだなっていう予想をもとにじゃあ端っこは大きくしようとかこの真ん中のところはちょっときつめにこうクッと押さえて糸を送らないようにしようとかちょっと予想をしながらまあ全然加減しなくても形にはなると思うんですが。もう想像すると形になると思いますがその形になっていってくれるような気がします。おっロイヤルブブブルーが出てきましたね。ソックヤンだとちょうど靴下のこの幅ぐらいで1段2段ぐらいこう入るようにな長さで色が変わってくれるのでそういう計算がされてると思うのでとっても楽ですねこれよりも大きいものをつくソックヤンで作る場合にはその柄は出てこない可能性があるのでまあ丈夫だし伸び縮みするからしかも洗えるというのが側屋のいいところで本当に靴下用だなと思いますそれでこんな風にあのリストウォーマーとかレッグウォーマーとかも編んでいますレッグウォーマーの時はこうつながらない時もあるかなこの柄が横棒がこうの方は端っこも別にこう緩く編まなくてもいいと思います次は次は真面目の段ですね。四十六かな。一二三四五六七八九。一目編んで二目目で編み出し増し目をしてあれして端
口まで編んでいきます。人によって三十目じゃない方のもいらっしゃると思うので、うんと三十三目とか三で割り切れてる数字の時には三で割ってその分増せばいいと思います。もう三十二目とかだったら。うんまあ、11目増しても10目増してもいいと思います。足首の太さに合わせればいいのかな足首太めだなと思ってたら11目増せばいいし、いや、そうでもない、あまり余らない靴下が欲しいという方は10目増せばいいと思います。でも30目の時は10目ってわかりやすいので。お、白くなってきましたね。最後に編み出し増し目をして、一目編みます。これからメリアス編みを、ここして、ここして、ここ。もう一回。ちょっと BGM を入れないでアップロードしてみるのでちょっと生活音がいっぱい入ってるかもしれないし編み音が編む音がいっぱい入ってるかもしれないのでもしよかったら寝落ち動画にでもしていただけると<笑>たまにしゃべる私の声が大きかったりしたらすみません。ゆるく編めるようになってきましたねこのカリカリって<笑>音がしないようになってきたよかったよかったここはメリアス編みですねさっき増したのでこのちっちゃい目がこのちっちゃい目があるってことはさっき増したってことなので今は増さなくていいなっていうちゃんと覚えてなくても目を見てこの網目を見て分かるとあちょっとこれは暗くて見えづらいかなピントが合うかな。数えるのも大事だけどもし忘れても大丈夫っていう手がいっぱいあったら
気楽に靴下がめると思うのでいつは不器用な私ですがこんな風に不器用でも靴下編めるようになるのでもし編んでみたいなっていう方に手助けになったらいいなと思って。説明下手ですがただひたすら編んでるだけですが動画を撮ってみていますこんな風に甲の方は30目で後ろあのかかとの方が40何目なのでちょっとこの長さが違うようになってきますがこの時に短い輪張りだと多分難しいんですよねでも私は8 0センチでギリギリでいっていますが確か48目48目違うな52目と52目だから104目で左右同時編みしてもそれはレッグウォーマーだったんですがでも8 0センチいけ私はいけたので1 0 0があればもっと太いレッグウォーマーでもいけると思うし。ただ私のようにコードを手繰り寄せる時間さえも縮めたい方は8 0ンチがいいと思います6 0センチは多分難しいと思いますここに余るのがコードがなくなってしまうと思うので結構なペースでくっついちゃって直すっていう作業がプラスになると思うのでさっきはちょっと緩くなかったかな。では、増し目をして、四十八目だったっけ。<笑>いや、数えてみます。一二三。四。五。六。七。八。九。32でしたね。そろそろ終わりに近づいてきましたねちょっと形としてはこっからミヨーンってこう伸びててこれで合ってるので
ちょっと台形っぽくなっていきますそうきつくするとここが通んないんですよねここでもここが折れて壊れるというパターン3年くらいで23年でここ折っちゃうのであまりきつくしないようにした方がいいと思います1編み出し増し目2 3というふうにしていきますで最後の二目になったら一目編んで外さずに裏からこう行ってもう一目編む増し目編み出し増し目をしてメリアス編みですちょっちょちょっと<笑>近いですがこのまま編んでいきます右手がパッて動いて画面良いしそうだったらちょっと遠目にして見てみてくださいこう編めてないのでこうしてすいませんマイク触っちゃったそれでは48目のところのメディア編みをいきますただ表編みをしていくだけですがの動きを音をお楽しみいただけたら嬉しいです
この目の右側のここをこう押す押してこっちから糸を持ってくるそこだけを意識してるとアメリカ式だったらブラインド何、うん、とこの目で見なくてもテレビとかスマホとか動画を見ながらでも編みやすいと思うので私はここをこ,ここを押すということを意識しています。こう刺すと思うとここに<笑>当たって結構ここ怪我,怪我するっていうかあの指紋のとこに沿って傷を作ってしまったりするので私はこっちにこう押す。この方向じゃなくてこう押すというのを意識して編んでいます。この前ライブした時にコメントを読みながら編んですごいとかっておっしゃってくださる方がいて、えっとあまり目を使わずに目で見ないでも編めたら、うん目が疲れたりしないし、なんか。他にもいろんなこと同時編みしてるのにドラマも見れるとかすごいマルチタスクで時間を有効に使えた気がするじゃないですかでこのメリアサミをずっと編むのって結構、うん、飽きちゃったりする人もいると思うのでいないで編めたりしたらさらにいいかなと思います全く見ないんじゃなくて手の感覚もこう考えてるし引っこう目が引っ張ってこれなかったら違うこっちの目こっちの糸も持ってきちゃってるってことなのでそういう時にはパッと見て編んでいます編み物楽しいですよもし初めておられない方がいらっしゃったらでもここまで見てるってことはすごいもう忍耐力があるということだと思うので始められるといいと思いますこれだけこの編むのを繰り返し見てたらもう手が動いちゃうような気もするのでぜひ一緒に編みましょう今みたいに引っ張っ,引っ,張ってこれない時には違う目を拾っている場合が多いですね。なのでちゃんと見てもう一回編み直します。よしでは最後の増し目をしたいと思いますこれで50目になります最初の1目は普通に編んであまた違うのを拾ってしまいました2目目を編んで外さずに編みます4 5 6 7 8 9 
48で締めをして。4950これくらいの膨らみになりますうん角度は30度くらいかなでこう大きくなっていきますひと目編んで二目目を外さないように。左手の人差し指で押さえておいて、次を。ここまで一緒に編めた方、お疲れ様です。私は休み休み取ったので。結構土曜日日曜日は何時間も編んでるのでまだ午前中だし大丈夫ですが皆さんはもう少し編まれるのかなあぐるくるになってしまいましたそんな時には引っ張るんじゃなくて結び目を大きくするこんな感じになりますあせらずあ、あフランスは<笑>式にしちゃった焦らず編んでくださいあ、焦らず結び目を大きくしてくださいそして最後の二目になったら、編み出し増し目をして、一目編みます。で、ここからメリアス編みを、こうの方をして、あと、こっちもこう、メリアス編みをして、ここまでもう一回来てから、えっと、ガセとヒールに入っていきたいと思います。ちょっと、やっぱり1時間以上になっちゃったので、今日は町の部分を一緒に編んだということで、今日はここまでにしておきたいと思います。もう50目になったから、後ろをそのまま編んでもいいかとは思います。うーん、ちょっと、じゃあ、とりあえずマーカーの方まで編んでみて、長さが 24.5 作りたいので 22.5 だったらそのまんまかかとに行きたいと思います。そんな風にも調整できると思うので、本当はもう一回編むのが普通の編み方なのかな。ちょっと、昔は本とか読んでたんですが、もう忘れちゃったので、どっちでもいいことにしてしまっています。どっちでもいいと思います。ちゃんと靴下はできるので。そんな風に。適当に創意工夫で調整しちゃっていいと思います
メジャーでうん本当はコードの部分このこの目の真ん中ぐらいにしていますからこう測ってあそうでもないか22ぐらいにしかなってないのであと一段一周回ってきてからかかとにしたいと思いますそこまでどうぞお付き合いくださいここで足りないからといって何段もメディアサミするとちょっと形がおかしくなると思うのでこのまんまの一段だけ編んでかかとに行きたいと思います。結構伸びてくれると思うので。最後のメリアサミ一周してきます。ここは幅が40目からあ違う30目から50目まで増したのでこのボーダーの幅がなんか狭くなっまあ糸もっていう糸もあるかもしれませんがそういうリズムかもしれませんが狭くなってまた面白いですね。この後かかとがどんな色になってくれるか楽しみです。本当の使い方は濃い色で計画的に編むようですがそのまま編んでいってみたいと思います。ちょっとすごい長い動画になってしまったので編みながらエンディングをしていきたいなと思っています。ちょっと最後こんな感じになるというのをお見せしてで裏を編みながら終わりたいと思いますこんな感じになってマッチができましたガイを説明しますとまずこの部分を三十三十目で編んできてで二十あ10目増したいので20段かかるで20段の長さが2 5ンチだったので違う4 5センチかなので4 5ンチとあと伸びる分2センチを引いてその部分までこう編んでくるそして編み出し増し目をして次のダウンメリアス編み編み出し増し目という感じで20段編んできたのが今日のところでした。いろいろ毛糸のこととかコードのこととかアメリカ式の編み方とかうんちくを言ったりして編んできましたがいかがでだったでしょうかちょっとこのあとかかとも左右同時編みなので2つ続くだけなんですがもしすぐ見たい方は、えっと、アメリカ式のガセットヒールっていうのがあるのでそちらをご覧いただけたらと思います。それを2回繰り返すのですでも
なんだろうどんな風にもう片方を置いておくかとか見ていただけたら嬉しいなと思いますそちらも何か喋りながらうんちくを言いながら<笑>編むと思うのでよかったらそちらもご覧ください今日は編む音とオカリナや風の音や車の音を BGM にお送りしました最後まで見てくださり本当にありがとうございました明日の朝また6時にお会いしましょう。明日はカセットヒールのかかとです。